¿Se preguntaron alguna vez qué son 48 segundos en su vida? Para muchos puede ser un audio de WhatsApp. Para otros, no sé, un viaje en ascensor. Para mí, esos pocos segundos cambiaron mi vida. Empecé a nadar cuando tenía 10 años. Mi entrenadora, Moni, se presentó un día al colegio y nos habló sobre una beca para empezar a entrenar. Una beca que se llamaba Detección de Nuevos Talentos. Yo me enganchaba en todas. Y me llamó la atención. Yo hasta ese momento practicaba básquet y era algo que me apasionaba. Un deporte en equipo, muchos amigos. Pero sentía que el agua tenía algo especial. Eh, recuerdo el verano con mis amigos, la colonia, irme al mar y no poder salir del agua. Y así empecé. Obviamente, el primer día llegué con todo mi entusiasmo y ni escuchaba lo que Moni decía. Lo único que me interesaba era llegar del otro lado primero. No tenía en cuenta la técnica, no tenía en cuenta todas las indicaciones que me había dado para empezar a entrenar de una forma consciente. Salía del colegio un rato antes que mis compañeros. Eh, me iba sin comer al club para poder meter dos turnos cada día. Eh, recuerdo que entrenaba, entrenaba mucho tiempo, por ahí a, a una temprana edad me empecé a perder cosas con mis amigos, pero tenía un sueño claro, y era poder avanzar de nivel en lo que para mí era lo máximo en ese momento, el nivel nacional. Al, a medida que fui compitiendo en los campeonatos nacionales, me di cuenta que todo eso que iba practicando no rendía sus frutos no llegaba a los tiempos que quería, mucho menos a las posiciones de adelante. Generalmente estaba en el fondo, pero tenía una sola cosa clara, que algún día todo eso se iba a ir. Cada vez que salía de una competencia, le preguntaba a Moni y también le preguntaba a mi familia ¿por qué entreno tanto, me sacrifico tanto tiempo y los resultados no se ven? Y ellos siempre coincidían en lo mismo. Me decían, Fede, esto es parte de un proceso, no hay que quemar etapas, y siguiendo por este camino del trabajo, todo eso que vos soñás, en algún momento se va a dar. Y fue así. A los 15 años, por primera vez, eh, ingreso al seleccionado nacional juvenil. Toda una experiencia nueva para mí. 15 años, mientras mis amigos jugaban o salían por ahí, yo estaba entrenando todo el día. Meses fuera de mi casa, eh, me, me emancipé de mis viejos para poder empezar a viajar al exterior solo. Y Mónica siempre con el mismo discurso. Este es el camino correcto. Este es el camino que hay que transitar para que puedas lograr todo lo que quieras. Ella obviamente confiaba mucho en mí, pero yo hasta ese momento no veía que resaltara del resto de mis compañeros. Mi primera medalla a nivel internacional llega de la mano de prácticamente una casualidad. El que venía ganando, un chico de Brasil, eh, me venía ganando por 4 o 5 metros, en la vuelta americana se choca la pared. Frena, sigo nadando yo y termino ganando mi primer medalla. Fue una medalla que disfruté muchísimo, no por, por el puesto, sino por... Había llegado tal vez a mi techo, a mi mejor torneo. Ese mismo año pude batir el récord nacional que estaba nada más y nada menos que en manos de mi ídolo, José Melanz, en la prueba madre de mi deporte, los 100 metros libres. Y en ese mismo torneo, en otra prueba, quedarme a siete centésimas de clasificar a los Juegos Olímpicos de China en 2008. Recuerdo que este último resultado, lejos de amargarme, me permitió ver un paso más allá de lo que venía haciendo. Me permitió verme que algún día podía estar en esa cita máxima a lo que yo podía alcanzar mi deporte, que era competir en los Juegos Olímpicos. Cuatro años más tarde, clasifico y cumplo mi sueño, estar en un Juego Olímpico. Sin dudas, una experiencia personal hermosa que disfruté mucho, pero deportiva, nefasta. Nada de lo que había entrenado ese día y durante esos cuatro años me salió. De hecho, salí con tanta bronca de de esa competencia que me prometí a mí mismo, Fede, esto no te puede volver a pasar, vas a tener otra chance. El camino tiene que ser distinto, tenés que competir de una manera diferente. Y así fue. Cuatro años más tarde, Río 2016, 
Un ciclo olímpico que sin duda fue el mejor de mi carrera. Eh, entrené incansablemente, 10 turnos por semana de pileta, 3, 4 de gimnasio, muchos meses fuera de mi casa, perfeccionándome en otros países, compitiendo al mejor nivel. Hasta en una época había sacado la cuenta de lo que había entrenado. La cantidad de metros que había hecho durante esos cuatro años me alcanzaba para ir caminando, de, nadando, ida y vuelta hasta Río de Janeiro. Y me sobraban metros. Todo eso por 48 segundos. Y la mayoría de acá se puede preguntar, este chico está loco. Todo eso por 48 segundos. Todo ese sacrificio. Y creo que la respuesta es, estoy loco. Estoy loco por esto que hago. Esos 48 segundos para mí son todo. Esos 48 segundos permitieron que pueda cumplir dos veces un sueño, estar en un Juego Olímpico. Permitieron que pueda ganar la primera medalla de Argentina en un Mundial, de pileta olímpica. Estar en lo más alto del podio panamericano, sudamericano, nacional. Romper el récord de mi ídolo. Una locura para mí. Nunca lo había imaginado así. 48 segundos que me han llevado a lugares físicos, emocionales, que nunca había imaginado que me iban a pasar. Pero para lo que sí había trabajado. Hoy la vida me encuentra un poco más grande, habiéndome quedado muy cerca de clasificar a los Juegos que pasaron en Tokio este año, y con tres años por delante para los próximos Juegos Olímpicos de París. Pero hay una cosa que no cambió. Es el entusiasmo y el poder del deseo de ese chico de 10 años que hace tanto, tanto tiempo entraba por el pasillo del club para su primera clase de natación.